안녕하십니까 공병호 TV의 공병호입니다. 국민의힘의 지도부는 4.15 총선 관련된 다섯 차례 재건표 현장에서 무더기로 쏟아져 나온 위조된 사전투표지, 인쇄된 사전투표지를 보지 못했는지 궁금합니다. 아마 그들도 봤을 겁니다. 보도를 통해서 혹은 유튜브 채널을 통해서 또한 국민의힘 지도부는 문재인 정권 하에서 치루진 대선, 지방선거, 총선 그리고 보궐선거 등에서 당일 투표와 현저하게 다른 사전투표 결과를 또한 보지 못했는지 궁금합니다. 아마 그들도 봤을 겁니다. 많은 국민들이 사전투표 조작에 대해서 강한 의심과 확신을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 국민들을 중심으로 해서 사전투표 거부운동 그러니까 사전투표 노 no, 당일투표 예스 운동을 전개하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 국민의힘 수뇌부는 뜬금없이 어떤 납득할 만한 이유 없이 사전투표율을 높이기 위해서 사전투표 동료에 나서겠다 이렇게 이야기합니다. 사전투표를 높인다는 것은 사전투표는 바로 선거 조작의 황금 의장이기 때문에 선거 조작의 가능성을 높여주는 것을 뜻하기 때문에 바로 적을 이롭게 하는 일입니다. 다시 말하면 민주당의 선거운동을 국민의힘 수뇌부가 알아서 대형할 것이 바로 사전투표 동료운동입니다. 부정선거 문제에 서그 누구보다도 많은 시간과 지금 에너지를 쏟아붓고 있는 그리고 문제 해결을 위해서 동분서주하고 있는 황교안 전 총리가 아주 강하게 반발하고 나섰습니다. 황교안 전 총리의 강한 반발을 보면서 사전투표 동료를 외치는 김기현 원내대표와 권영세 선거대책본부장이 미쳤던지 아니면 황교안 전 총리가 제정신이 아니든지 아마 두 집단 황교안 씨나 김기현 씨 가운데는 한 사람은 미쳤음에 틀림없습니다. 모두가 오를 수는 없는 일입니다. 2월 11일 날 황교안 전 당대표는 사전투표 동료를 외치는 국민의힘 지도부를 강하게 성토하고 질책하는 그런 성명서를 발표했습니다. 제목은 피를 토하는 심정으로 국민의힘의 윤석열 후보와 당직자들 그리고 선대본부의 고합니다 저는 전당대표였습니다. 저는 누구보다도 당을 사랑합니다. 그리고 당을 사랑하기 이전에 누구보다도 대한민국과 대한민국 국민을 사랑합니다. 저는 오늘 저의 길을 의심할 만한 얘기를 들었습니다. 국민의힘의 수뇌부에서 사전투표를 독려한다는 이야기입니다. 사이로 총선에서 만들어진 이루 헤아릴 수 없이 많은 가짜 투표지들이 대법관들이 주재한 재검표 현장에서 쏟아져 나왔습니다. 그 선거 조작의 대부분이 사전투표에서 나왔는데 또다시 사전투표를 독려한다니 그게 말이 됩니까? 저는 이번 3구 대선에서 부정선거를 막기 위해서 목숨 걸고 뛰고 있습니다. 그래 절대 사전투표를 하지 말고 당일 투표만 할 것을 호소하고 있습니다. 그런데 사전투표를 국민의힘 수뇌부가 독려한다니 그게 말이 됩니까? 억장이 무너집니다. 피를 토하는 심정입니다. 숨이 안 쉬어집니다. 제발 잠에서 깨어나시기 바랍니다. 지금쯤 민주당에서는 덩실덩실 춤을 추면서 삼패인을 터뜨리고 있을지도 모르겠습니다. 제발 제발 나라를 걱정하고 국민을 생각하는 마음이 있다면 단한 번이라도 재검표 현장에 쏟아진 나온 부정선거 점검물들 그리고 통계 자료를 들여다보시기 바랍니다. 지금 내는 정책들의 수고와 노력이 모두 다 무슨 소용이 있겠습니까? 물거품이 되면 안 되지 않겠습니까? 4.15 총선 때처럼 투표에서 이기고 개표에서 지는 일이 또다시 대풀이 된다면 역사 앞에 돌이킬 수 없는 큰 죄를 짓게 됩니다. 한번 실수한 것도 뼈아픈데 다시 반복해서는 안 되지 않겠습니까? 제발 정신을 차리시기 바랍니다. 황교안 
전 총리의 아주 그 격렬한 성토입니다만 한번 쏘은 것이 아니고 지금까지 네 번을 쏘은 거죠. 네번 가운데 대선, 지방선거, 총선, 보궐선거입니다. 다행히 보궐선거에서는 당일 투표에서 몰표가 쏟아져서 서울의 424개 동에서 오세훈 후보가 98%의 동에서 승리했기 때문에 단 다섯 개 동에서만 패배했습니다. 자, 그렇기 때문에 뭐 패배하진 않았지만 그러나 보궐선거에서도 사전투표에서는 엄청난 조작이 있었죠. 박영선 후보가 424개 동에서 무려 44% 넘게 이겼습니다. 조작을 했지만 당일 투표에서 압도적으로 오세훈 씨가 이겼기 때문에 승리를 거둔 겁니다. 그 결과 우리가 해석할 수 있는 것은 문재인 정권 하에서 실시됐던 2017년 대선부터 모든 선거는 사전투표에서 체계적이고 조직적인 조작행위가 있었다는 것입니다. 한번 쏘은 게 아닙니다. 세 번, 네번 쏘은 겁니다. 그러고도 3구 대선에서 사전투표를 독려한다는 것이 있을 수 있습니까? 그런 점에서 보면 은 김기현 원내대표와 권영세 선대대책본부장은 역사의 죄인 정도가 아니고 아마 앞으로 엄청난 비난과 정치 생명의 타격을 받을 것으로 봅니다. 다시 이야기하면 제2의 이준석이 탄생한 겁니다. 제2의 하태경이 탄생한 겁니다. 만일 그들이 계속해서 사전투표 동료를 강행한다면 그것은 곧바로 국민의 힘이 더불어민주당의 이중대임을 만방에 선포하는 것과 다른 바가 없다. 이렇게 저는 봅니다. 민주당은 이제 걱정할 필요가 전혀 없습니다. 민주당 선거운동을 국민의 힘이 알아서 척척 해주고 있기 때문입니다. 사전투표는 선거 결과 조작의 황금 어장입니다. 사전투표율이 높으면 높을수록 민주당 측이 선거 조작은 쉬워지게 됩니다. 그렇지 않아도 불리한 선거판에서 현명하게 힘껏 맞서서 싸워야 될 국민의힘 지도부가 민주당을 대신해서 민주당을 대리해서 민주당이 원하는 최고의 선거운동을 해주겠다고 나섰으니까 도대체 김기현 원내대표와 권영세 선거대책본부장은 정신이 있는 사람인지 정신이 똑바로 바뀐 사람인지 온전한 사람인지 저는 묻지 않을 수가 없습니다. 여러분들의 눈에는 김기현 씨 눈에는 권영세 눈에는 무더기로 쏟아져 나온 위조 사진투표지가 도대체 보이지 않는단 말입니까? 황교안 전 총리의 애끓는 호소를 보고 시민들은 이렇게 반응을 보였습니다. 신현민 님입니다. 전 대통령의 권한대형, 국무총리, 법무부 장관을 역임한 그런 분이 주장하는 사이로 부정선거 이야기를 어떤 언론도 보도하지 않는 이런 거지 같은 현실이 답답합니다. 우리가 아는 대한민국이 아니란 이야기입니다. 이석재님입니다. 이번 선거에 확실하게 100% 이기는 길은 첫 번째는 야권 단일화 후보를 내는 것과 두 번째는 부정선거를 방지하는 일입니다. 이 가운데 하나를 실패하게 되면 성률은 50대 50이고 둘다 실패하게 되면 100% 패배하게 되는 것입니다. 이번 선거에 이겨야만 자유대한민국을 보존할 수 있을 것입니다. 이 명옥 신민은 국민의힘당 윤석열 원내대표 선대본부 전 한규환 대표님의 목숨을 걸고 대신 싸우고 계시는 것을 모르십니까? 나라의 존폐가 정권교체에 달려있기 때문입니다. 한 목소리를 내야 맞는 게 아닌가요? 엎드려 모셔가도 성이 차지 않는데 더불어민주당이 좋아하는 사전투표 동료를 하고 나서니 아직 정신을 전혀 못 차리고 있다고 저는 봅니다. 다시 한번 경고합니다. 사전투표를 하지 말고 당일 투표를 해야 된다는 목소리를 국민의힘의 수뇌부가 내주시기 바랍니다. 이 수령 시민은 국민은 모두 당일 투표를 합니다. 국민은 사전투표가 전산 개표 조작의 기초임을 다 알고 있습니다. 부정선거를 막기 위해서 반드시 당일 투표를 합니다. 제 논평은 이렇게 시민들이 다 아는데 젊은 날 공부를 무척 잘해서 
서울법대들을 다 나오고 그 어려운 사법고시를 통과하고 사선 의원까지 되는 김기현 씨와 권영세 씨가 다섯 번의 재검표에서 무더기로 쏟아져 나온 천문학적인 위조된 사전투표지 인쇄된 사전투표지를 모른단 말입니까? 어떻게 그렇게 행동들을 할수 있습니까? 정말 야바이 짓을 한다 이렇게 표현할 수밖에 없는 겁니다 시민 조정은님은 사전투표를 막기 이전에는 여론조사에서 앞서 나간다는 보장은 하나도 없습니다 부정선거를 믿지 않으시는 국민의힘당 국회의원들 윤석열 후보님 깨어나시기를 간절히 기도합니다 사전투표 동료 절대적으로 포기하셔야 됩니다 김순덕님은 국민들이 지금 얼마나 숨쉬기가 힘든지 윤석열 후보는 알기나 하십니까? 제발 정신 차리시기 바랍니다. 사전투표를 독려한다고요? 누구를 위해서 독려하는 겁니까? 이렇게 묻는 겁니다. 사전투표를 독려하는 김기현 원내대표 누구를 위해서 독려하는 겁니까? 사전투표를 독려하겠던 권영세 선거대책본부장 누구를 위해서 사전투표를 독려하는 겁니까? 당신들을 위한 겁니까? 아니면 더불어민주당을 위한 겁니까? 많은 국민들은 더불어민주당을 위해서 국민의힘의 수뇌부가 사전투표를 독려하고 있다고 믿고 있습니다. 이재범 시민은 이제 더 이상 부정선거를 말하지 않고 말하지 못하고 어떻게 3구 대통령 선거에서 승리할 수 있겠습니까? 현 집권 세력이 집권 연장을 할수 있는 부정선거를 반드시 막아내야 됩니다. 열차 유세 그보다 훨씬 중요한 것은 부정선거를 꿈도 꿀수 없고 상상도 할수 없도록 철저하게 대책을 강구해서 실행에 옮기는 겁니다. 황교안 대표님께서는 이미 개인적으로 사리사욕을 벗어버리고 자유민주주의 대한민국과 우리나라의 주권자이신 5천만 님의 주권 소중한 한 표를 도덕질 가로채서 바꾸치고 예, 자기들 마음대로 권력을 연장하기 위해서 수단과 방법을 총동원하여 부정선거를 기획하고 획책하고 있는 집권 세력과 정면으로 맞서서 당당하게 목숨을 걸고 지금 투쟁 중입니다. 국민의힘의 당원님들, 당직자님들, 정치인들, 국회의원님들 모두가 부정선거를 막아내야 3구 대선에서 승리할 수 있을 것입니다. 데이비드 박님은 좀 조소를 던집니다. 국민의힘인지 국민의 짐인지 부정선거에 침묵하는 세력들이 참 많습니다. 최원성님은 사전투표 독려하는 것은 필패를 위한 길일 뿐입니다. QR코드와 전자개표기가 여전히 존재하지 않습니까? 지난 4.15 부정선거 CCTV는 무용지물이 되었습니다. 왜 더불어민주당이 사전투표일을 연장하자고 하겠습니까? 국민의 힘은 제발 정신 차리시기 바랍니다. 이렇게 백성들이 실상을 알고 애끓게 호소를 하는 겁니다. 그러나 이 국민의 힘에 녹을 먹고 사는 이런 김기현이나 권영세 같은 사람들이 사전투표 동료를 하고 있으니까 오늘 이 방송 보시는 분들은 그분들 페이스북이나 그분들 지역구를 방문해가지고 의견 좀 남기시기 바랍니다. 제발 정신들 좀 차리라고. 서울법대 졸업생답게 좀 정신을 차리라고 사법고시 오른 사람답게 좀 정신을 차리라고 중고등학생도 다알수 있는 그런 명백한 사전투표 조작을 이렇게 입을 다물고 오히려 조장하고 있으니까 이게 진짜 국민의 힘이 아니고 국민의 짐이나 국민의 암과 같은 그런 뜻으로 우리가 받아들일 수밖에 없습니다 공병호TV의 공병호였습니다 감사합니다.